thank you very much for having me this opportunity to i introduce myself and share some of my experience of my professional life with you guys uh, let me introduce to myself first i am a civil engineer by profession i have completed my degree in 2004 civil engineering from kaidewam university nawabsha and then i have started my job in uh, islamabad is assistant engineer with the japan international cooperation agency where i was assistant engineer while where i was involved with the different uh, national highway authority uh, works to the jica assistance and the, my second job was i was a planning engineer with the swec international they are the australian consultant for the highway uh, projects in pakistan usually work for the national highway authority and i worked with them almost two and a half years later on i leave for the england i came here for my degree msc construction management which is my true love i really really feel very good with the construction management and i personally believe we need a more construction management people to um, help our industry because we are the engineers but the management sides we are very very weak we are not capable enough to handle the management side so i believe to be you some engineers should get some management courses in their degrees and then learn about accounting stuff management and uh, um planning stuff for their uh, then okay while i was doing the degree in england i had got uh i was doing the working as a structural engineer in the firm and in 2012 i came back so i was in uk for about 6 years i got my degree and i work as a assistant engineer in england for this uh, almost 4 years then i came back to the pakistan and i joined nest university as a lecturer i've been there for the two and a half years and after that i joined as site manager in the concrete builders and uh, which i have actually you if you guys know the giga mall in rawalpindi there is the hyper star i was a, a site manager for their job for 6 month and after that the my last job in pakistan was uh, i was a project director like kind of the project manager for the establishment of shahid bhutto medical university ladkana and i have completed the huge medical sort of project then i left for the england again now at the moment i am the director of my company sage structural engineering services we offer here the structural and the construction services and kind of project management services so um it was very good to have you all so what is the prospects to be a engineer if you want to be if you are all, all are pursuing your career in the civil engineering i would request you to focus on couple of stuff usually try to learn as much as software you want to learn and specifically find a one field which is attract to you like when uh, i mostly attracted by the project management uh, subjects but if you are attracted with the construction management or structural engineering water management or you attracted most by the uh, what what else are we have surveying drawings and uh, estimation so what you guys have to do from your uh, degree days try to learn softwares every year new software because now the world is mostly mostly uh, when i become engineer in 2004 there was a very uh, like a very tiny very smart use of the computers but nowadays it's extremely everything is on the computer if you looking to job from uh, go for the abroad or dubai gulf countries or even pakistan most of the work nowadays is on the computers so you guys need to learn as much as com uh, uh, computer softwares to enhance your capabilities to work more accurately uh, i know the some of software for the structural engineering like is a pro state and uh, what i'm using in the uk that is tecla if we talking about the prime uh, project management is the primavera software autocad is a must to the every engineer irrespective of which uh, discipline you are in you everybody has to learn the autocad and need to understand the drawings and all this stuff and then there's a lot of projects so try to learn as much as project during your studies that will help you to get a job as soon as possible and uh, and the most thing i would suggest you uh, you guys 
हर साल आप लोगों ने इंटर्नशिप जरूर करनी है डोंट वेस्ट यूर टाइम सिटिंग एट होम आई नो इट्स डिफिकल्ट टू गेट द एक्सपीरियंस नो वन वॉन्ट टू गिव वेरी इजिली बट बिलीव मी अगर मैं टू थाउजेंड थ्री फोर टू वन में कर सकती थी आई हैव डन आई बीन टू द पर्सनली मीट पीपल एंड रिक्वेस्ट दैम एंड दे गिव मी द चांस सो आई हैव गॉट द इंटर्नशिप इन पाकिस्तान स्टेट ऑयल इन कराची एंड देन आई गॉट द सेकेंड वन इन द ओ जी डी सी एल सो अगर आप बहुत ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते हो एटलीस्ट ट्राई टू गेट सम ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू लर्न समथिंग डोंट लाइक यू नो आप अपने आप को प्रिपेयर करो टू बी द सिविल इंजीनियर now uh, what is the civil engineering in my prospect is we need a uh, civil engineers i believe very in near future there is going to be the very very uh, need of the civil engineers because by living in the abroad i understand we have a lot of things to do in pakistan i mean bahut zyada kaam karna hai once the um, our situation going to be okay we need a uh, A highway specialist. We need a building control authority. We need a, uh, your traffic management system. We need a better uh, distribution system for the electricity. We need a better system for the distribution for the water management. Then we need a sewage management. Lot of things we are going to do. And now we are initially stuck with the building stuff. like a uh, traditional building method but world is going to be the sustainability management environmental management to aapke paas you have got lot of lot of lot of uh, opportunities aur bahut zyada time hai to aap you try to learn softwares get some in, uh, uh, internships and matlab uh, aapne ap, apne aap ko bahut uh, polish karna hai to get a job don't complain i'm not getting a job you can get a job you know uh, when i jab apna um, jama karwaya tha thesis that after mm-hmm. that thesis before my result i got my first job it was all because i keep updated in that duration mai apni uh, graduation mein i keep doing the internships maine four or five internships ki hui thi and then i worked on the autocad in my university although that time autocad was not well known but mujhe tha ke i should learn some softwares so if you prepare yourself you will definitely get the jobs and uh, <clears throat> and for uh, specialties yeah one more thing during the my 16 18 years of the experience and working in england and pakistan and different nationalities because i work with the japanese people i work with the uh, australian people what i feel jo hum logo mein as in a pakistani i feel we are lacking we are lacking in the specialties of uh, the subjects hum log kya karte we want to do everything if i am a project manager i want to be the accountant good financial management i want to be a good planner i want to be a good uh, site manager and i want to be a good structural engineer i want to be a good foundation designer this is not going to be happen i believe this is my personal opinion aapko uh, you have to work in the team and hum logon ko chahiye ki hum apne skills ko enhance kare in one direction rather than going to the multi direction you will never be a good structural engineer if you are a site manager you can't be a good uh, contract uh, specialist if you are the structural engineer to aap log apna ek decide kar lo ke i want to be different uh, sites hain aap matlab agar aap construction ka main aapko zyada bata sakti hu aap contract specialist ho sakte ho you can be the planner you can be estimators you can be a site engineer you can assistant project manager you can a project manager you can a designer lot of stuff to aap what you guys have to do you have to choose one subject agar aap structure mein jana chahte ho then there is a, again a steel design design specialist ho sakte ho timber design specialist ho sakte ho foundation design beam design so you have got the couple of stuff which will make you learn ki aapko interest kya hai like this is, i know from very early from my degree i was very much i know i'm very good at the construction management and i was very uh, attracted to the construction side so i choose these subjects i choose that degree i choose that software which will help me to get job as soon as possible to so, aap log try to during during your education uh, years 
आप ये नहीं सोचो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी कि जॉब मिल जाती है you have to focus one or two subjects which you really you love these subjects and then you have to follow your path by getting more experience and software use in that subject and you will easily got the job inshallah so um that is all from my side if anything you guys want to ask i am ready to take the questions hello Uh, okay students uh, now if you have any question uh, you can raise your hand or ask in chat because obviously mujhe lagta hai ki they have a lot of questions so i really want to reply them uh, with the my knowledge so i hope i can help them if they have some questions Okay, student, you can uh, uh, turn on your mic and ask question to the ma'am. Uh, Assalamu alaikum. Uh, I have a question. Uh, how how we learn uh, primary or software for construction? Is yes, that do we have to learn uh, primary? So how and where we learn? Me, uh, I mean, how we search? Where we search for that? Okay, you know. Let me tell you, the Prima Vera is very, very expensive. Ashir Khan here yeah? is very expensive. If you go for two, three days, then they will ask you thirty, forty thousand. But I am the person who learned Prima Vera by my own self. I never ever learn from anyone else. And its method is that you have a good construction management book and then go to the planning and the planning and scheduling. पहले आप यू हैव टू लर्न द मैन्युअली प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग आपको मैन्युअली एक दो चैप्टर करने हैं प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड रिसोर्सिंग के जब आपको मैन्युअली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ए टू जेड और द अपॉर्चुनिटीज और उसमें हमने इतना पैसा इतनी रिसोर्सेज यूज करने देन यू विल अंडरस्टैंड द प्राइम वेरा मोर बेटर एंड यस आई कैन ऑफर यू एज वेल आई कैन लीव माई ई मेल एड्रेस इफ यू गाइज नीड हेल्प आई कैन हेल्प यू टू लर्न बट दिस इज वेरी इजी आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है एंड देन यू नीड सम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग अब मैंने क्या देखा पाकिस्तान में जैसे हमारा था when i want to learn primavera i open the uh, software and i sit on that and i don't have a basic knowledge of the planning and scheduling to pehle aap do ek do let wo kar lo then you can watch the videos online videos on youtube there are a lot of videos on youtube nowadays you can learn from them and the basically the primavera is a helping tool that is not your mind mind is your own mind like what you want to plan what you want to schedule how you want to conduct your site that is the basic things you which this is your job primavera ka jo concept hai log samajhte hain ki this is a planner and he can do anything primavera kind of the excel sheet wo wohi kuch karega jo aapne unko bataya hoga jo aapka zehen hoga like agar maine ek project shuru karna hai 6 mahino ke andar to I know what are the quantity uh, activities. So this is made by me. I create the activities. I create the days for the activities. I create the resources of activities, and then I create the resource uh, uh, cost for the activities. Then all those things I need to input in that uh, Primavera software. Now, what software will do us? He will give us the quickly uh, reports and uh, update. बजाय के हम अगर एक्सेल पे जाए तो टेक लॉट ऑफ टाइम तो वेन यू यूज अ प्राइम वेरा आपने एक जगह पे एक छोटा सा चेंज किया दैट विल रिकलकुलेट ऑल शेड्यूलिंग प्लानिंग रिसोर्सिंग एवरी स्टफ सो टू बी अ गुड इन द प्राइम वेरा फर्स्ट यू नीड टू बी गुड इन द प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग यू अंडरस्टैंड यू ओके Is someone next? Assalamu alaikum. Uh, structure के लिए सबसे best जो है वो कौन सा software use किया जाएगा? 
स्ट्रक्चर के लिए द डिपेंड ऑन व्हिच कोड यू आर यूजिंग लाइक आई एम एट द मोमेंट आई एम वर्किंग इन द ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स तो उनके जो सॉफ्टवेयर्स मैं अभी यूज कर रही हूं आई एम यूजिंग द टेकला टेट्स ऐसा टी ई के एल ए टेकला टी ई डबल डी एस और वो आपको फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड देते हैं शायद स्टूडेंट्स के लिए तो आप वो कर सकते हो और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं आप किसी लोकल कंपनी से आई थिंक प्रो स्टेट और ऑटोकेड और हैंड कैलकुलेशंस सारा मिक्सचर्स होके जो मैंने काम किया अभी तक जितना मैं कर रही हूँ समटाइम आई एम यूजिंग सॉफ्टवेयर बट कहीं पर आई इवन नॉट एबल टू यूज सॉफ्टवेयर सो आई नीड टू डू देंड कैलकुलेशन मुझे फिर बुक्स से हेल्प लेनी पड़ती है तो देर आर कपल ऑफ सॉफ्टवेयर बट आई एम I just know one, Tekla and the te- Autocad. These two are the main. Autocad is the main, and then the Tekla Pro State, couple of pro- uh, softwares available in market. Or if you have time, you can go and learn by free. I have gone to a lot of offices and done free work for four, four months, three, three months to learn the softwares. So go and sit some engineers and learn from them. It's okay. Okay. Hmm. मैम टेकला का पाकिस्तान में कोई स्कोप है या नहीं टेकला का डिपेंड करता है कि कौन कौन सी कंपनी डिफरेंट कंपनी से हमारे पास टू टाइप ऑफ डिजाइनर्स हैं सम यूजिंग द ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स सम यूजिंग द अमेरिकन कोड्स सो अमेरिकन कोड्स के लिए आई स्टेट प्रो शायद यूज करते हैं और ब्रिटिश कोड्स के लिए टेकला यूज करते हैं तो यू कैन यूज बोथ If you are able to, because you know, जब हम construction sites के construction के लिए हमें drawings मिलती हैं, तो उसमें वो नहीं लिखा होता कि this is designed by the American codes or designed by the uh, uh, British code or Canada codes. So we just get the final design to execute on the site. So it depends on your interest again and its company. अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग अमेरिका से किया होगा तो ही विल फोकस ऑन अमेरिकन कोर्स इफ समवन गेट डिग्री फ्रॉम इंग्लैंड दे वर्किंग ऑन द ब्रिटिश कोर्स अगर समवन इज फ्रॉम कनाडा और ऑस्ट्रेलियन तो जिस बंदे ने जहां से मास्टर्स और पीएचडी की होती है वो अपनी फॉर्म में वही कोर्स इस्तेमाल कर रहे थे बट आई हैव हर्ड मोस्टली वी आर यूजिंग द अमेरिकन कोर्स और उनके सॉफ्टवेयर इजीली आपको मार्केट में मिल जाते हैं You you don't have to worry about the softwares. Mostly you have got the softwares in the market. Aji, Asami, so CAD box, the software, that, who, which field, me, work, kiya jata usme? Uh, AutoCAD. CAD box. CAD box. CAD box. CAD box. I never heard about that. Let me quickly see. I think uh, it's kind of a CAD box. Skate box, skate software. Yeah, it's a three D or four D. Uh, के लिए use हो रहा है. I just quickly search on my Google and in my computer. So yes, three D and four D is the next level. First, we have to understand the AutoCAD basic. अब आप जब basic AutoCAD करती हो तो उसमें भी there are so many options. We don't need another different software, CAD box or stuff. आप उसी AutoCAD में भी three D, two D कर सकते हो. तो जो बेसिकली जो यूज होता है आपने सॉफ्टवेयर वो चूज करने जो थॉरली यूज हो रहे हो पाकिस्तान में अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर करूं जो डिफरेंट है और नया है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए उसको समझना उस पर काम करना तो ट्राई टू लर्न मोस्टली द आटोकेट आई बिलीव इन आटोकेट आप सबको आटोकेट लर्न करना चाहिए एंड दे ऑल्सो हैव दफ लाइक द Uh, kind of 3D, 4D, uh, 3D. You can do the same in the like you can the uh, box, uh, CAD box, yeah. You can do the same in the AutoCAD as well. But आप जितने software learn करो आपका दिल है. You can do this. Hello. Anyone else? Ah, uh, the 3D Max के अंदर हम लोग क्या-क्या काम कर सकते हैं किसके अंदर 3D Max 3D Max के अंदर आप जो काम करना चाहते हो आप कर सकते हो पहले ट्रेडिशनल मेथड था कि हम उन्हें प्लान बता देते थे 
and usko use karwa dete but i believe the 3d max is usually mostly used for the architectures because unko wo ek view dena hota hai proper building ka aur setup show karna hota hai and then i think these are now the boxes uh, now the new softwares they showing the uh, video uh, demo as well so whatever you actually plan on the your 3d max you will get the visually uh, video of that so client will understand understand better way but uh, that is kind of luxury jo ke in in countries mein use hoti hai hamare paas abhi england mein to bahut zyada use hota hai kyunki ye luxury mein aa jata hai hum log तो पाकिस्तान में जो अभी मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रहा प्रोजेक्ट डायरेक्टर का हमारे पास वो बेसिक जो थे ना वो बेसिक प्लान्स थे और हार्डली दो या तीन आउटवेयर ऑफ द बिल्डिंग थ्री डी में बना हुआ था सो आई डोंट नो अबाउट द यूज बट यस यू कैन लर्न दिस इज अ गुड सॉफ्टवेयर एंड यू कैन शो इन एवरी एस्पेक्ट तक ऑटोकेट की जो अच्छी बात है अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो यू नीड ऑटोकेट इफ यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू आर एनी काइंड ऑफ इंजीनियर एवरीबॉडी नीड ऑटोकेट एंड थ्री डी स्टफ टू प्रोड्यूस और टू इनहस और शो यूर स्किल्स मोर एक्यूरेटली सो इवन आई हैड सम वन आई सॉ सम वन यूजिंग द थ्री डी इन द सेफ्टी इंजीनियरिंग सेफ्टी मैनेजमेंट लाइक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट पीपल यूजिंग इन इवन दैट फील्ड so yes you can use an every spec where you want to use jo ye sap sorted hai wo kis company ka hai bachche ye to i don't know because i never use the sap sap state set wo jo bhi aap keh rahe ho i didn't use that one i usually use the beton one the beton way i am using the tecla i know about that i'm not sure about the tets but mostly they are produced by the americans kyunki wo ji अगर हम लोग चले जाते हैं अरब कंट्री में तो ये डिग्री करने के बाद तो इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट होगा हमारे लिए जो हम लोग वहाँ पे अर्निंग अच्छी कर सकते हैं अभी आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो प्लानिंग की बात कर रहे हो या आप ऑटोकेट की बात कर रहे हो साइट मैनेजमेंट की बात कर रहे हो किस चीज की बात कर रहे हो इसमें आपने काफी सॉफ्टवेयर के नाम लिए है नाटो अगर आप सोच रहे हो कि आपने अपनी फर्स्ट जॉब एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर शुरू करनी है असिस्टेंट स्ट्रक्चर इंजीनियर तो आपको फिर ऑटोकेट मस्ट चाहिए होगा इनिशियली दैट इज द बेसिक उसके अलावा आपको स्टेट प्रो चाहिए अब डिफरेंट कंपनीज है अब गल्फ में अमेरिकन भी कंपनीज काम करती हैं ब्रिटिश भी करती हैं कैनेडियन भी करती हैं तो जो बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए डिजाइन हाउ टू डू द डिजाइन बाकी कि आप जब जहां पे ज्वाइन करते हो तो वो आप ऑफ मूवमेंट इज द सेम बट उसमें थोड़े से वैल्यूज का ही फर्क होता है तो आपको अगर बेसिक इंजीनियरिंग बेसिक थोड़ा सा डिजाइन पता होता है देन यू विल प्रोवाइड इट बाय द ट्रेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट ट्रेनिंग फॉर द सिक्स मंथ सेवन मंथ और वन ईयर और आप फिर पिकअप कर लेते हो तो सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करो आई हैव नो आइडिया इफ यू हैव काउंटर फॉर सम पर्सन हु वर्क इन दुबई आई नेवर वर्क इन दुबई सो आई हैव नो आइडिया बट अगर आप इंग्लैंड आना चाहते हो तो टेक ला टेट एंड मास्टर एंड यहाँ पे इंग्लैंड का जो ट्रेंड होता है दे चेक योर बेसिक स्किल्स एंड आफ्टर दे प्रोवाइड यू द ट्रेनिंग सो वो इशू नहीं होता कि आपको अगर नहीं भी आ रहा होता लेकिन वो अगर चेक करते हैं कि आपको बेसिक आ रही है तो वो फिर आपको ट्रेन कर देते हैं फॉर सिक्स मंथ फॉर द्रेन वन ईयर पीरियड मैम ये ज्यादा ट्रेंडिंग में है या थ्री डी एस मैक्स ये ब्रिटेन में ज्यादा ट्रेंडिंग में क्या है मैं आई हैव सीन द लॉट ऑफ रेविट रेविट इज अ लॉट क्योंकि ये ऑटोकेड का यू नो द ऑटोकेड मेन जो हेड ऑफिस है इज जस्ट नियर द सिटी आई एम लिविंग इन द फमरो वो उसका मेन ऑफिस ही उधर है ऑटोकेड सो इंग्लैंड में रेविट ज्यादा यूज हो रहा है 
लेकिन अगेन इट्स चॉइस ऑफ द यूजर्स जो यूजर्स होते हैं उनकी एक अपनी चॉइस होती है एंड दे यूज देयर ओन काइंड ऑफ जो आपको आसान लगता है प्रोड्यूस करने में हेलो कोई और क्वेश्चन है हेलो मैम मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम साइट मैनेज करनी है तो वो उसका मेथड आप थोड़ा सा मुझे बता दें साइट मैनेजमेंट साइट मैनेजमेंट की जॉब अगर आपने करनी है साइट तो आपकी जो फर्स्ट जॉब होगी वो होगी साइट इंजीनियर साइट इंजीनियर को जो स्किल सबसे ज्यादा चाहिए होता है ही मस्ट अंडरस्टैंड द ड्राइंग्स एंड टेक द ले आउट ऑन द साइट क्योंकि जो इंजीनियर्स होते हैं हम लोग साइट इंजीनियर सबसे पहले हम ले आउट अलाउ करते हैं साइट पे जाके हमें खुद ले आउट करना पड़ता है एज पर द ड्राॅइंग्स और आपको सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ड्राॅइंग की कि ड्राइंग्स में क्या मेंशन किया गया है पोल्स किस तरह करने अपने लेवलिंग किस तरह करनी हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द लेवल ऑन द साइट इट सीम्स वेरी बहुत इजी लगता है जब आप ड्राइंग देखते हो ना आपको तो ये जमीन है ये ड्राइंग है ओके आई विल डू इट बट इट्स नॉट दैट मच इजी यू नीड एक्सपीरियंस यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू गोइंग टू यू नो मेक द बिल्डिंग ऑन द वन लेवल आपको लेवलिंग का पता होना चाहिए देन यू मस्ट अंडरस्टैंड द ड्राइंग्स एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड ले आउट ऑफ द ड्राइंग्स ऑन द ग्राउंड जो आपकी ड्राइंग का जो ले आउट है उसको अपने ड्राइंग ग्राउंड पे कैसे शिफ्ट करना है क्योंकि स्केल का भी फर्क होता है if something like you know if uh, lot of things you will understand while we'll do but yes you need a leveling and uh, drawing uh, understanding very well it's very important two tools and then you are ready to go thank you ma'am no worries i think i am done with you guys now I will leave my email uh, with your university. If you guys want to ask any question, you guys can send me the email address. I can reply you as much as is my knowledge. I'm not perfect, but uh, yes, I will let you know if I I can help you with anything. I will be more helpful. I will be more happy if I could help you in any aspects or any decision making. I will help help you.